。老板，你放心吧，这价值十多亿的传家宝贝，我一定准时给你送到。好，那我等你。嗯，好嘞。什么南京王朝，听都没听。有些人注定会相遇的，哪怕穿越时间，哪怕等待上千年。新婚之夜就敢跟家丁偷情，你把本王置于何地？偷情？什么偷情？王爷，王爷，我真的是被冤枉的。我也不知道那家丁为何出现在我房里。王爷，王爷，你是谁啊？在这装傻，穿越就算了，还穿成了被人诬陷与家庭偷情的窝囊王妃，连家丁都入得了你的眼。既然你这么放荡不羁，好，那我就成全你。谢婉宁，你竟然敢如此羞辱本王！从今日起，本王定会让你感受到什么叫生不如死。来人，将王妃幽禁青云院，从此青云院闭门，不准任何人探望。狗男人，别让我再见到你，否则。我也要让你尝一尝什么叫生不如死。好你个谢婉宁，你竟然这么想找死，那本王就成全你。谢婉宁，什么？王爷，这是青云院，五年前是您亲自下令闭门不开的，这前前后后用了几十把钥匙，都锁死了。本王让你开，开，废什么话？是。
是在笑潘。对啊，就是你，还不快过来！这手感还挺不错，臭园子，你几岁了？是哪家的孩子？怎么在本王的府中钻孔洞啊？王爷送来不幸的孩子，怎会对这孩子如此和善？你还肉园子的？全家都是肉园子，钻狗洞，这个小洞是我自己扎出来的。哦，那怎么还被这个洞卡住了？你管我啊！我最近吃多了，长胖了不行啊。你到底要不要帮忙？要帮就帮我拽出来，不帮就不要废话，耽误我往外爬、嗯。求人帮忙还如此的理直气壮，臭园子，你爹娘没告诉你求人帮忙要低头吗？这孩子的脾气倒是与本王小时候一般温柔，是不是？好心的叔叔，武功神俊朗，气质不凡，一看就是个大好人。我得把我救出来吧。好心的叔叔，你才叫本王叔叔。我叫你叔叔，难道叫你哥哥？我今年四岁了，瞧着也有二十多了吧？我叫你哥哥，你好意思答应吗？你让老娘抓到你啊！我的老娘今天非打烂你屁股！你追上来了，谢元元，快出来！哥哥救我！啊啊什么人还在本王府中欺负孩子？慧英，开门！是。谢圆圆，你居然敢用睡睡药把我迷晕！你说，你干什么去了大胆谢王爷，见到本王为何不跪？王爷配吗？你说什么？我是王爷明媒正娶回来的正妾，这王府中的女主。王爷却把我关在这青云院，一关就是你。你为人夫，却从未尽过人夫的责任。你说，我凭什么跪？凭什么谢王爷？几年不见。你倒是牙尖嘴利了不少，本王倒是要瞧瞧你现在有多能耐。你放开我娘亲！放开我娘亲！放开我娘亲！说什么？还是你呢？不，我警告你，你再碰我娘，我就给你下毒，毒死你！回禀王爷呢？喜帕上并未见过我，奴婢听说王妃可是跟府上的家的有染。王爷，王爷息怒了。谢婉宁，绝对不会放过你。谢婉宁，你告诉我这个野种是谁的？是不是那个家丁的？你在这里发疯！我告诉你，你侮辱我可以。但是你不要侮辱我的元宝，穆景月，你给我听好，他是我的孩子，他姓谢，他和其他人没有任何关系。元宝，我们走。我这青云院空灵的很，王爷请自便了。知来人，枪车五年。伺候青云院的下人，通通给本王带上！我还饶不了你饶命啊！孩子的事情，为何不向本王禀告？惠妃王爷，您当年吩咐过，不准任何人靠近青云院，奴婢们也不知。是王妃自己偷偷生下了孩子。那你可知，孩子的父亲是谁？王爷，奴婢不知，王妃从未提起过。怎么会这样？罢了，你们都退去吧。谢王爷。快走！这孩子，难不成是宝宝？别在这里发疯！你给我听，他是我的孩子，他和其他
看到你有任何危险。本王倒是要瞧瞧，你究竟隐瞒了些什么东西。娘亲，元宝错了。错哪里了？元宝不应该命运娘亲。偷偷炸院子，元宝只是想把门打开，去外面看一看。对不起，元宝不想让娘亲生气。元宝跟我一同被关在这院中足足四年，从来没有见过外面的世界。说到底，是我委屈他。元宝，嗯，娘亲没有生元宝的气，只是以后不许再做危险之事了。知道了吗？嗯嗯，还有，以后也不许再钻洞了。嗯，娘亲亲亲，那、嗯、睡觉吧。嗯。元宝这么听话，我刚才怎么能对孩子那么说话？元宝，娘亲一定会想办法让你出去的。拿命来！一个弃妇，也不知用了什么手段，能让靖王重开青云院。谢婉宁，看来是不能留你了。我们孤儿寡母的。究竟是谁如此费心思，要来杀我？将死之人，阎王吧！多好！你是何人，竟敢在本王府中行刺？无可奉告。请王爷恕罪，别废话了，赶紧去追拿刺客。是，王妃，王爷有劳您先照料。啊、哦，你让我再看看。我说的没事。你真的没事啊？才担心本王。本王似乎刚刚还听到，有人让本王小心。我那是让刺客小心，千万别放过你。你最好是，区区小伤而已，本王根本不放在眼里。哎，顾景云，糟了，暗器上有毒。幸亏你遇上的是我这个医药世家的女传人，五年才能练出的三粒万能解毒丸，便宜你了。嗯到底怎么样才能喂进去呀、啊？这这难不成？算了算了，他毕竟也是因为我而输的事。哎呀，怎么有种被占便宜的感觉
约啊！啊，小勇，谢婉莹，你可以的。谢婉宁，你对本王做了什么？解解药啊！今夜到底是算你救了我们娘俩的命，那个这份恩情就算还你了。本王竟不知你还会医术。王爷说这个话，自己都不觉得好笑吗？你有真正了解过我吗？有这闲心，你不如想一想，那些刺客到底是谁派来的？突然杀到你家里来了。这么说，你早已有了怀疑的人。能与我结仇的，只有玉王妃了吧？只要妹妹在今晚的宴会中，助我和玉王成起好事，那晋王自会与我解除婚约，妹妹也能顺理成章的嫁给晋王了。林妹妹为何要如此害我？胡说些什么呀，皇上！皇上不是这样的，明明明明是他让我。妹妹，你毁了我的清白也就算了，还污蔑于我。我我当年萧千兰让我下药给玉王，事后又把事情推到我身上，如今还不忘了来杀人灭口。谢婉宁，没有证据的事情。就不要随意编造，信不信随你。天色不早了，走吧，好好休息。王爷，刺客已经被抓住了，但贼们就是不肯说出幕后之人。属下认为，会不会是？不管是谁，继续审查。是。王爷，玉王和玉王妃前来探望，这会子已经在正厅候着了。去。让王妃与本王一同前去。是。谢婉莹，我倒要看看你让本王如何谢。景渊，听说你受伤了，可有大碍？三弟，父皇生辰在即，原本父皇就不喜你，可别因为这次刺杀误了万寿节。小伤而已，三皇兄费心了。奇了怪了，跟白月光见面。怎么如此冷淡？好端端的府中怎么进了刺客呢？行凶的人可抓到了。明明是始作俑者，却偏偏装成一副若无其事的样子。既然如此，就别怪我不客气了。其实，玉王妃对我家王爷还真是关心呢，我看了都十分感动呢。你是？怎么？五年不见，玉王妃不认识我了。你是谢婉宁，不是说过着生不如死的日子吗？怎的眼下瞧着，她这状态就是比我还要好。三弟，你怎么把她给放出来了？哎，都怪我技术太好了，害得我家王爷啊夜夜销魂，这不，都离不开我了呢。玉王和玉王妃都是过来人了，应该能明白吧？别胡说！王爷，你我早已成婚，这有什么好害羞的？再说了，玉王妃和玉王当年之事闹得沸沸扬扬的，也没有见玉王妃害羞啊！住口！谁敢提起？当初要不是你给本王下药，本王怎会与萧家结亲？玉王，当年害您不得不娶萧千兰的不是我。而是玉母亲，姐姐，此物你可识得？只要妹妹在今晚的宴会中，我和玉王成亲好事，我从未见过此物，怎会识得？哦，那便奇了怪了。近日啊，我兄长大理寺卿在京都西市查封了一批禁用药材，顺便翻到了当年购入这批药材的买家名单。
，萧府好像也在其中啊。就算萧府在侧，又能证明什么呢？我家祖母常年身体抱恙，我们萧府购入药材为祖母养身体，也没什么奇怪的吧？啊！可是，这药材中的阳起石是治疗男性的不举之症的。哎呀，难道说萧祖母八十多岁了，还有这样的需求啊？哎呦，怪不得外面传言都在说，萧家尽是金银荡之辈，看来是真的了。贱人！哎呀，姐姐，姐姐，你不要打我。我也是听闻女王对当年之事有所怀疑，我想帮姐姐调查清楚真相。我没有要说萧家上梁不正下梁歪的意思。谢文宁，我要撕烂你的嘴！哎、你敢打我？我、啊啊啊啊、谢文宁，我要掐死你！住手！王爷。王爷，王爷，王爷，请你不要责怪姐姐。姐姐她是小妾所生，在小家受尽委屈，想要飞上枝头变凤凰，也是人之常情。当年之事却是害得您名声尽毁。但如今姐姐已经贵为誉王妃，木已成舟，还请王爷不要责怪姐姐。贱人、啊，是你算计本王。不是这样的，王爷，王爷，不是这样的，妾身，妾身真是太过爱慕王爷，王爷，你就原谅妾身吧，王爷。真令本王恶心。王爷，今日让七弟看笑话，改日再来拜访七弟，告辞。来人，把王妃带走。空信封而已，真接不住下。有点意思<咳>。今日之事是玉王妃的错，但你身为王妃，满口的孟浪之语，有此身份，再有下次的话。怎么？萧千兰让你心疼了？你要替她报复？啊？你？你简直蛮不讲理！本王再说一次，你是本王的王妃，切记言行无状。你以为我愿意当这个破王妃啊？我要是有机会，我才不会嫁给你呢！天天不是被刺杀，就是被陷害。哎哎！再说一次。你在干什么？放开我娘亲！放开我娘亲！放开我娘亲！好好说话，别吓到我儿子。奇怪，为何看到这孩子伤心的样子，本王也会莫名的难过？敢欺负我娘亲，我要你好看，拉拉粉！你我也小心，小子，你。我可学了我娘亲所有的本领，我娘亲舍不得赌你，我可不心软。你这臭小子！哎，你这个小孩子叫什么呀、嗯？再说了，王爷近日应该没什么闲工夫来找我们娘俩的茬吧？知道些什么？霍将军，麻烦你先带元宝下去吧。我猜王爷最近应该很需要银子吧？一是为了你的神机营能够做大做强，二是为了争储。你被幽禁了五年，怎会知晓朝堂之事？有钱能使鬼推磨，我有手镯里的百宝空间，想要什么消息都能听到。
，我自然是有办法知晓的。不如我和王爷做个交易，我帮你搞定银子。交易？本王凭什么与你交易？嗯。就这些银子。啊！你这兽骨怎么能装到如此银两？一些变戏法的小伎俩罢了。王爷，这些呢，只是我的一点小小诚意。只要你能够把青云院的大门打开，能让元宝自由的进出，并派人保护他，我会给你提供源源不断的能量。嗯？本王凭什么信你？凭我是个母亲，我不想让元宝同我一样，一直被关在青云院里，一辈子。只能看到那四角的天空，他还那么小，我实在是不忍。好，本王就与你赌一把。好，合作愉快。既然你拿回了王妃的权利，那是否也该履行一下王妃的义务？你想干什么？你想到哪里去了？明日是父皇的万寿宴，记得备好礼物。本王记得，小时候曾与父皇有过一段非常愉快的回忆。可自从我母亲不辞而别，父皇的，他到底经历了什么？说是让我喂，这还不是给我准备好了？男人，听说晋王一早便被父皇叫了去，想必妹妹久等了吧？我还没找你算账，倒是自己送上门来呢。玉王妃今日这么春光满面的，想来是和玉王和好如初了。这贱人害我足足被王爷关了三日，滴水未进，看我怎么收拾你！我毕竟给玉王生了皇长孙。他自然是不会对我下狠心的，哄哄就好了。倒是妹妹，嫁给晋王都五年了，晋王也没个一儿半女的，没有子嗣，可就与楚君无缘了。来，娘亲抱抱。他这儿子也就一岁多，那元宝才是真正的皇长孙。若是被顾景渊认为……那岂不是要卷入毒敌的纷争中？妹妹可要抓紧些，抱去吧，好生看管着。哎，可宫女怎么当差的？杯子都没有洗干净，还是涮一下吧。我，皇上驾到！我看你能得意多久？皇上驾到！父皇万岁！万岁！万岁！行身吧，今儿是私宴，无需多礼。谢谢皇皇。父皇，父皇父皇这珠子光彩照人，晶莹剔透的，实属难得。想必也只有父皇才配得上这极品，特来献给父皇。誉王有心啦！这是东海的一名珠吧？据说价值千金。玉王妃为了讨好皇上，真是吓走了血本，可给玉王挣走了面子呢。哎，这玉王妃如此知君，难怪你替我背了礼。话说你这礼物靠不靠谱啊？别到时候丢了我的脸面。万两难求的千山雪莲，你说会不会丢人？王爷大气，刺人！你的银两还是很好用的。嗯，啊，对了，听说晋王妃也为父皇备了厚礼，想必一定十分珍贵。这玉王妃何事都想着我
，我还真有点感动呢。父皇，儿媳自然是有礼物要献给父皇的。好，难得真的两位儿媳都有如此孝心，那便呈上来吧。是。没带过来吗？我带了呀，肯定是个动手脚。到底是谁？靖王妃，父皇和各位宾客都久等了，你的礼物呢？看你怎么应对。好戏开始了。这靖王妃不会没给陛下准备礼物吗？如此。听说靖王妃家世和才能都平平无奇，甚至还传出与家庭有私情，如此不堪之人。指不定真是目无天子，靖王这下要遭殃了。嗯，靖王妃，我去解释。无事，我来。靖王妃，你空手而来几个意思？难道压根没给父皇准备厚礼，如此目无天子？玉王妃真是说笑了，如此普天同庆的日子，我怎会忘了呢？这是儿媳亲手为父皇做的画，希望父皇不要嫌弃。靖王妃如此不把父皇放在心上，竟拿一幅破画就来敷衍父皇。就是啊，如果是名家大画师画的就罢了，自己画的也不怕给靖王丢人。<笑>我说弟媳，父皇什么样的好东西没见过，竟要你自己做画。三弟是连一份像样的礼物都买不起吗？靖王，你是怎么管教王妃的？一点规矩都不懂。这礼迟迟不呈上就算了，朕的寿辰还拿一幅画来敷衍朕。父皇息怒，王妃的刚刚，你就没把朕放在心上？与你母亲一般，他就从来没把朕放在心上，要不然他也不能不辞而别。<笑>皇上，小心！回禀父皇，王爷他原本想为父皇准备一份厚礼，是儿媳不顾王爷的建议，想亲手为父皇做一幅画，还请父皇不要责备王爷。谢婉不要胡说。谢婉没了礼物，随便拿一幅破画也想跟我比，真是不自量力。既然是妹妹亲手所画，想必。一定是出神入化的佳作，不如父皇就看看吧，也让我们大家开开眼界，是吧？嗯，那就看看吧。是，谢，我都要看看。我这一回，元啊，今天要不要吃御膳房的绿豆糕呀？要。<笑>过来，朕仔细看看。光是线条就勾勒出有皇上一般无二的神态与样貌，此等佳作万金难求啊！都说晋王妃胸无点墨，身无所长，比不得玉王妃半点。现在看来，都是谣言。这小皇子长得有点像晋王吧？人还真是。晋王殿下小时候，如此的父子之情，尽在画中啊。<笑>很好，这个作品，朕很喜欢。怎么会这样？如此，岂不是让他得了丑？不可能，该好好想想如何对付他了。如此精妙绝伦的画艺，实在是世所罕见的。朕从未见过如此画法，但不知当属何种风格、何种画派啊？回禀父皇，是儿媳献丑了。此画像为彩铅素描，儿媳幼年得到一位高人所授，只不过那位高人时时云游四海，如今怕是也找不到了。哎呀，实在可惜了，难得晋王妃身怀绝技，还如此谦虚。你的这幅画，朕非常喜欢。来
，将朕的红珊瑚手镯拿来，赏给晋王妃。是，这红珊瑚乃是藩邦进贡之物，独一无二，无比珍贵。皇上竟然赐给了晋王妃，看来这晋王也是因祸得福。这晋王妃竟能如此讨皇上欢心，以后皇上必将会看重晋王。成身吧。谢父皇。金王妃，朕对这幅画实在是喜爱的紧呐、啊。你可否再为朕画一幅肖像画？父皇所要，儿媳应当尽力而为。好。你去办这事。国会，小心！警员，小心！真是废物！啊，怎么样？有没有烫伤啊？啊没事。哪儿来的不懂规矩的丫鬟？拖下去，杖打三十大板！皇上，皇上饶命啊！是是玉。皇上，这丫鬟实在没规矩。差点伤了晋王妃的手，三十大板实在太便宜他了，不如就仗打之后逐出皇宫。好，那就这么办吧。皇上，奴婢是冤枉的呀！皇上，皇上不是奴婢呀！活下去。皇上，皇上奴婢是冤枉的。皇上，奴婢冤枉啊！皇上，萧千兰，你屡次针对我，真当我好欺负不成？行，我毁了你的手。真是可惜。王爷为何要救我？你是本王名义上的王妃，本王自然要救。不管怎么说，你救了我，是我欠你一回。不过，王爷也太容易害羞了吧？本王才没有。这里可比王爷城市多了。啊啊、小婉娘。你别太过分了，王爷想怎么样呢？大坏蛋，你放开我娘亲！又是你这个臭小子！对对对，元宝，干得漂亮！谢婉娘，你就这么教孩子？顽劣成性，王爷管得着吗？我乐意，这就叫坑逼。这是元宝，奇怪，为何看到这孩子伤心的样子，总也会莫名的难过？你说什么？爹，告诉我，元宝到底是谁的孩子？哎呀，不过就是一个词罢了，王爷何必这么激动？彼此这事儿，今日在大殿之上，那宫女明显是冲着我来的，好废掉我的手，让我无法给父王作画。本王当然知道，本王也知道你的疑虑，但是那个宫女已死，之前刺杀你的刺客也用尽了招数，他也不敢吐露一个字，想要定罪。既然如此，不如把那刺客交给我。我一定都能让他退出。我绝对不会背叛主人，想让我帮你在皇上面前指认主人，你做梦！你倒是很有骨气。哎呀，我这银针上可淬了林芷兰的毒液，虽然不能伤及性命。但是，定能让你痛痒难忍。
，犹如上万只蚂蚁，还是你的骨头。现在，我们就来看看，你能撑几秒吧。咱们审了那么久，王妃半个时辰就能让那个刺客堵了个干净利索。以前的他，可没有胆量去审问刺客，而且审得如此令人心惊。王爷的意思是，你去替本王查一查，王妃从前之事。记住，事无巨细。是。是想父皇，当年玉王妃借我之手，故意献身给玉王，如今有吕派杀手杀我灭口，这是刺客的口供，请父皇为儿媳做主。父皇，我知道妹妹一直介意着我之前与靖王的关系，可妹妹随意捏造几句，就要随意污蔑我吗？如此委屈，我还不如死了算了。凭空，当日刺杀我的刺客，如今就在牢里关押着，其中是非曲直，父皇一查便知。难怪那个刺客一直迟迟不回，原来竟是被抓走当人证了。那我不是？好，把他带上来。是，皇上。人,人不犯我，我不犯人。萧剑龙，这都是你先招惹我的。皇上，那个刺客已经暴毙于牢中。他谈，竟敢在大牢内杀人，简直胆大包天！父皇，靖王妃随便找个人污蔑我，如今又死无对证。无论如何，我也为王爷诞下嫡子。可靖王妃如此污蔑我，我……玉王妃的反应可真快呀！我……我……好了好了好了，朕的头都被你们吵痛了。朕会命人彻查，如今已无证据，你们都退下吧。是。连老天都站在我这边，贤弟，你拿什么跟我斗？贱人，竟敢动用王府二位去刺杀谢婉宁！若非我早已留意你动作，及时将他灭口，你们，王爷一道被你连累。王爷，妾身这也是为了您啊！那谢婉宁三番两次顶撞王爷，还帮靖王在皇上面前挣足了面子。实在死有余辜、啊！哼，别以为本王不知道你是想杀他灭口，好掩盖你做过的那些丑事。要不是你还有点利用价值，本王是真想把你丢去狐狸屋里。老王爷，这萧婉宁倒是有点手段，一幅画就让父皇对靖王念起了旧情，有了他的协助。这靖王定会在立储之争如虎添翼。王爷，不说，找人除掉他。蠢货！眼下谢婉宁要是出了事，最先被怀疑的就是你我二人。你去给本王离间他，不管用什么办法。我要他们一拍两散。不是皇兄约我到此处，怎么会是二皇？景渊哥哥
，我虽嫁给了誉王，可我的心里一直都是你啊！你不要对我如此冷漠。二皇嫂，请自重。景渊哥哥，这些年我每天面对不爱的人，心里有多苦，你知道吗？更别说誉王。他嫌弃你我有过婚约，每日对我动辄打骂不说，还说要把我休了。我不奢求别的，只希望景渊哥哥能多疼惜疼惜我，我就心满意足了。啊、王嫂如今还要说这些可笑的话吗？当年你说你在萧府受尽苦楚，求我将你救出来，我去求父皇将你赐婚，做与我侧妃。以不满侧妃的身份，觉得父皇厌弃了我，与皇位无缘，才设计嫁给了誉王。这些事，你当真以为我不知道吗？景渊哥哥，你当真喜欢上那个谢婉宁不成？那又如何？她是本王的王妃，而你是本王的皇嫂，本王言尽于此。皇嫂好自为之。景渊哥哥，你说过此生只爱我一个人，如今怎么食言了？为什么？为什么这么对我？本王什么时候说过？放开！放开！真是一出好戏呀、啊！谢了，我倒要看看你们有多能爱。不是你想的那样，本王。妹妹，你别怪靖王，是我约靖王殿下出来的。哎呀，男人嘛，我都懂。以后玉瑶妃儿对我家王爷表白，尽管当着我的面就是了，不用偷偷摸摸的。我又不会棒打鸳鸯，不过呢，我觉得呀、啊，还是要叫父皇一起来听一听，好成全玉王妃对王爷的盈盈爱慕之心才是啊。妹妹，你想必是冤枉我了，我只是受我家王爷所托，落话给靖王罢了。如今话已带到，我就先告辞了。切，你就没有什么想问的？或者听本王解释几句。哎呀，男人嘛，我等。嗯。哎，切，我还没有生气，他是生气。玉王妃要是对我家王爷表白，尽管当着我的面就是，不用偷偷摸摸的，我又不会棒打鸳鸯。看到本王与别的女子如此亲密。居然都不吃醋，这心里面分明就没有本王。王爷，属下已将王妃加入王府之前的种种事迹记录成册，请王爷查阅。好啊，谢婉宁，从来没学过医术，竟然敢骗本。没曾注意到肩上的胎记，会，通知下去。本王今夜留宿庆云院。是。什么？你说，王爷今晚要留宿庆云院？他发什么疯？元宝呢？元宝少爷已经让王爷命人带去侧厢房了。不经我的允许，就想把我们母子俩分开？我抓他去！本王就在这儿，有什么事情，你尽管问。我想问，王爷今晚中的是什么邪呀？咱俩一直分长睡，毫无感情可言。表面上的假夫妻，怎么？还是说，王爷
突然对我感兴趣了。你的意思是，本王冷落了你？嗯，王爷何必这么麻烦呢？你这是干什么？王爷不就是想看看我的胎记，确认我的身份吗？不管你是半夜把我迷晕了看。还是说，扒开我的衣服看，我现在直接脱给你看，不是更好吗？谢婉宁，你还知不知羞？嗯，现在看清楚了，要不要摸一摸，看看到底是不是真的？衣服穿上。<咳>王爷现在可确认清楚了，要是把王小姐，她就是真正的小姐。小七，元宝，我与哥哥说，今晚娘亲不能陪元宝睡觉了，娘亲要和这个哥哥一起睡觉觉，不要元宝了吗？王爷，元宝少爷嚷嚷着要和王妃睡，就跑了出来，是属下办事不力。王爷现在。既然已经确认清楚了，那也没有必要留在这里继续打扰我母子俩睡觉了吧？啊！他走了。废物，这么点小事你都干不好。当初勾引本王的那股子气都哪儿去了？怎么，顾景渊嫌弃你是一只破鞋了？王爷，再给我一次机会，我绝对不会再失手了。那本王就再饶你一次，下次要是再失手，本王绝不轻饶你。霍影，你将这些兵器设计图交到葛兵将手中，先给他看看。是。你都王妃，小心！禹王对我非打即骂，可他谢婉宁却处处受你优待，凭什么？你本来就是属于我的。不过，等你我成了好事，你就不能把我拒之门外了。也能有依靠。你干什么？景渊哥哥，你之前不是心悦于我吗？不如我把自己给你好不好？是本王的皇嫂，怎么能做出这种挑战？真是！皇嫂，景渊哥哥，我承认之前贪恋玉王的权势，有失于你，可我的心里一直都是你啊！景渊哥哥，你现在是不是很热？觉得呢，萧千兰，你还是这么喜欢偷偷摸摸的。谢婉宁，你怎么会在这里？那自然是和你的景渊哥哥心有灵犀了。你说，这萧千兰，他跟你啥？又约你去小树林约会
，这五十件银器，飞剑提到。你生气了？其实不对他也……哎，也不用解释，我不介意。若是他对你图谋不轨啊，也无需担心。你吃了我给你的万能解毒丸，我的那些蝴蝶影呢，会追寻你的气味，找到你。放心，到时候我去救你的。本王不需要靠自己的女人来求。靖王只是约我出来品品茶、叙叙旧，希望妹妹不要介意。哦，叙旧都叙到青楼里来了，你还真是别出心裁，是吧，王爷？解毒丸药效过了，慧莹，先将王爷带回府中。小剑兰，你三番两次的害我不算，如今又使出了这样的下作手。总该会受点惩罚。你要干什么？你干什么？你别过来！别怕，很快就过去。王妃，王爷已经在药浴中泡了一夜，怎么还没醒？解药药性十分强劲，药浴之后还得用银针刺激玄机、灵虚、聚雀三个穴位，才能将他体内的迷情药排出。你先在外等候。是。玄机为旋转枢机，精气汇聚之地，以银针提插，可使药性有所归而不外散。灵虚为人参神石性灵封藏处，以银针碾转，可将药性发挥至最大。接下来便是巨阙，只要将银针刺入巨阙穴。就可彻底将解药与迷情药的药性中和，不过此时也是迷情药药性最猛烈的时候。王爷，你再坚持一下，马上就好了啊！啊！怎么没发现？这古男就照着我喜欢的类型长的。够了
不用再挑了。你在干什么？啊，没干什么呀。那个，感觉怎么样？好点没？是你救了本王。啊，除了本姑娘，还有谁会救你啊？啊，要不是我去的及时，你早就被你那个心上人置办不敬了。本王何时说过他是本王的心上人？本王只是和他小时候是朋友罢了，绝没有儿女之情。当真不喜欢？当然，本王喜欢的是。他做了这么多恶事，本王绝不会再容他。嗯，那就不劳王爷费心了。他现在啊，恐怕已经自身难保了。王爷，怎么样？我的脸好了吗？我的脸，我的脸！王爷，王爷，救救我的脸！不要给他做法官！王爷，是你让我去理解他们的，王爷！你这个不中用的东西，谢婉宁怎么就那么能耐？你就这点小事你都办法？本王让你去勾引顾锦渊的吗？你自己犯贱，赶着被贿赂，怪谁？从今往后，你就留在这里自生自灭吧！啊、不要，王爷，不要！谢<笑>明，都是。交代给你的事都办好了吗？王爷放心，已经办妥了。顾景渊，马上你就会知道，被万人唾弃中弹琴的死。沈继英由你管辖，如今士兵突发异症，居然以吸食人血为乐，闹得民间人心惶惶，朝廷危言扫地，你该当何罪？恳请父皇，再给儿臣三日时间，儿臣必将找到治疗异症之药，如若不然，儿臣。自愿变为庶臣，平民怨气，绝子的祸，这么狗屁，我绝不会再让你有翻身的机会。父皇，三弟既然有如此决心，倒不如给他一个机会。也罢，今日起封锁神机营，朕就给你三天期限。谢。朕和誉王还有事相杀，今晚就先行退下吧。是。除非神医华佗在世，当初三，三百天，也别想得到治病之恩。生辰贺礼。混账！身为皇子，不务正业，竟搞这些奇迹淫巧之事，跟你那娘亲一样。滚出去！出去！王爷，王爷，我听说父皇对你发了大火。你这是怎么了？没事。一念之中，沧海烟花梦，轮回中，我想。你这是干什么？别动
。让我抱一会儿就好。王爷也真是的，拖着个伤口就回来，宫里面是没有御医吗？一盏前尘的灯，燎原前尘。王爷伤心吗？明明同样都是父皇的儿子，父皇对你却是格外的严厉。自从母妃抛下我们之后，父皇就不再对我亲近了。不用，早已习惯了。没想到王爷还真是个口是心非的人呢、啊。你也是人，不用这么的压抑。嗯。需要我借几个地方靠吗？免费的，啊。你当真是谢婉宁吗？王爷可真会开玩笑，我不是谢婉宁，又能是谁啊？本王与你相处多日，怎会察觉不出你与之前的不同？你只要向本王坦白，本王一定会原谅你的。要是被人知道我的真实来历，一定会被当成妖怪烧死。人是会变的，你不是都看过我的胎记了吗？王爷，你就不要再这样胡思乱想了。事到如今，神机营的事情，你可有想好对策？那是自然，本王的对策。就是你，你想让我吃药？我们是合作关系，你又医术超绝，本王信你、嗯。那我还真是多谢你信任我了。不过在吃药之前，我要先去个地方。神机，知我者，王爷。我们真的要从这里进去啊？太明目张胆了吧？当然不是。不过，你确定跟本王一起进去？如今里面的人已如青面獠牙、嗜血如狂的恶鬼一般，你不怕吗？你别说了，你再说啊，我就真不陪你进去了。你这个女人呢，平时倒是牙尖嘴利，怎么还怕起这种污秽之物？你们这古代啊，这么黑，连个灯都没有。如今这里是神机营，烟气这么重，不会有鬼吧？你看，里面是什么？什么？蠢女人，骗你的！你放下！继续谢婉宁，本王自认从前待你并不好，刚才为何要以身相救？啊，小心！啊！对啊，我干嘛要犯贱救他？我倒走糊涂了吗？哎、啊啊，那个，所谓医者仁心嘛，我呢，自然是不想看到别人受伤了。王爷，你不会以为我喜欢上你了吧？本王还不至于这么自作多情
亏你还是医者，伤得成这样，你就不知道处理一下。感染了怎么办？我我走吧，独行过一瞬被爱呀。死去了满身压于古刹，见证如月光无暇。浮生下花。你干嘛？细致地把我看。没什么。王爷，快来看！这是，这是三尸骨。尸骨不但会吸食宿主的养分，而且。还会驱使宿主吸食他人血液来提供养分。你可有办法制出解药？三日之后，我必将解骨之药交给我。三尸骨由百种蛊虫所致，又以养蛊者的喜好对蛊虫各有取舍，所对应解骨之物也各不相同。只能一一试之，还是不对啊？难道少了血液？你在干什么，王爷？王爷，你就如此不爱惜自己，竟拿刀自残？王爷何必这么激动？我只不过是取血制药而已。哎，王爷，要用就用本王的。这血液是要将药浸于血中，每隔两个时辰便要换一遍新鲜血液，一旦开始就不可以换人了。来回三次方可成，需要多少血量？不知凡几？你。你不必再说了，本王承受得住。你已经帮了我很多了，本王不能再看你取血之药了。如同身后缠着你，落雨一滴，痴痴的你。陪我玩，都没时间理我了。是娘亲的错，以后不会了啊。这个坏哥哥怎么在这里啊？他受伤了吗？娘亲会治好他吗？元宝很担心他吗？嗯嗯。虽然这个哥哥之前很坏，老是欺负娘亲，但元宝看到他受伤。觉得自己也会很难过。娘亲，元宝是不是一个坏宝宝，居然为这种大坏蛋担心？才不是呢，元宝啊，一直都是娘亲的好宝贝。嗯
睡着的样子倒是挺怪。如果是本王的孩子，该有多好！啊，子欣！啊！本王救我，如此害怕失去一个人。王爷，你醒了啊？哦，正好，可以将解药拿去给皇上服。怎么了？王爷，解药不见了。三日期限已到，治疗癔症的药如何了？三弟，你若交不出解药，就要依你自己所言，被贬为庶人。父皇，近几年南郡天灾不断，又偏在三弟管辖神机营出现了这种怪事，民间都言三弟灾星降世，才让士兵们得了异常，还还言要将三弟祭天，不然恐难解将亡。放肆！父皇恕罪。如今因为此事，民心动荡不安呐。回禀父，儿臣没有治出治疗癔症的良方。既然如此，来人，剥了他的冠服，贬为庶人。等等。父皇，儿臣没有治出治疗癔症的良方，是因为神器营的士兵。得的根本不是什么异症，而是蛊毒。父皇，三弟一定是交不出药方，才故意编造这种谎言来欺瞒父皇。皇兄别急，本王的王妃已制出了治疗蛊毒的解药。父皇，是异症还是蛊？我们一试便知。怎么可能？我明明已经让人毁了解药、啊。王爷，解药不见了。如此想要置于死地，恐怕只有二皇兄。只可惜他们棋差一招。我这里还有替代解药。父皇，这解药一定是假的，千万不可被三弟蒙骗。皇兄如此迫不及待的就认定这解药是假的，莫非知道什么隐情？我好了，那你且试上一试。是。父皇，所谓的重蛊，根本就是三弟逃脱罪责的借口。父皇，这一定是他的障眼法。这证据都摆在眼前了。你还有什么好做的？女王，谗言宁与重伤手足，禁足一个月，回去给朕好好反省。七武军营，暂由晋王代管。是，是。娘亲。向西先生说，今晚有流星雨。
你还记可以陪元宝一起去看吗？当然啦，耶、yeah! ！本王也去。王爷想去的话，还得问一问元宝的意见呢，是吧？元宝，那当然啦。你这个大坏蛋，之前老是欺负娘亲，我才不要你去呢。哦，这样。我才不会被你收买呢。本王经过王宫的时候。发现这个有趣的玩意儿，想着元宝一定会喜欢。看来是本王想当然了，本王要不把他丢了吧？元宝改变主意了，但你必须听我的，不许再欺负娘亲。好，都听元宝的。嗯，呵呵呵这顾景嫣今天这么好说话呀、啊？娘亲，都等了那么久了，流星雨什么时候才来？虽然没有流星雨啊，但是元宝可以看星星啊。那么多星星有什么好看？元宝，你看，在那边有七颗小星星，看到了吗？你看它们排列起来，像不像一个大勺子呀？真的呀！元宝，再看那个勺子口的第一颗星星。和第二颗星星连在一起，哎，再延长五倍，那边有一颗最亮的星星，有没有看到了吗？那颗，嗯，是，那颗呀，叫北极星，又称为北辰，它呢，一直在北方，只要元宝以后认识了它，就永远不会迷路啦。娘亲，快看，那里的星星好像一个大狮子。元宝真聪明。娘亲，快看！流星雨，流星雨。一晚上，四顾，抬头月转转后宿，抽不到，只能与风同处。本王也是情不自禁。王爷，属下今日碰巧碰见晋王和晋王妃带着一个孩子出城，实在奇怪，勿惊扰了王爷。还请王爷恕罪。你做的不错，将这个孩子绑来。若他真是顾景渊的儿子，绝不能让他留在这个世上。是。霍宇哥哥，谢谢你送元宝来学堂。<笑>教书先生说，早晨起就没见到元宝少爷，可属下明明亲眼见到元宝少爷进入学堂，是属下办事不周，请王爷责罚。那就给我去找，就算是掘地三尺，也要给我把元宝找出来。是，慢着。王妃可知道此事？王爷，王爷不好了！王妃得知元宝少爷失踪后，突然吐血晕过去了。什么？王妃如何了？王爷，王妃脉象微弱，实乃油尽灯枯之相。王妃她身体向来健康，怎会显示油尽灯枯之相？再给本王好好看看。王爷，老夫行医数十年，不会看错的。还是准备准备后事吧。你说什么？再说一遍，信不信本王杀了你？王爷饶命！王爷饶命！滚
的冤妈呢？你放心，本王已经派人去寻他了。就算本王将整个南景翻过来，也一定会将元宝找到的。父亲，我要自己去找。你先冷静一下。元宝还那么小。我如何能放你出去啊？你放心，那些歹人对元宝一定有利所图，他们是不会杀害元宝的。如果元宝是王爷的孩子，王爷还能说出这样的话吗？我自己的孩子，我要自己去找。在你心中，就如此没心没肺吗？你有没有看过这孩子啊？帮我留意一下吧，拜托了。行。您看过这孩子吗？没有啊，没见过。你可见过？你好，可见过这孩子呀？没见到，没见到。姑娘，你有没有见过这个孩子呀、啊？这个，没见过。这是怎么回事？异界之魂，找到你了。你是谁？怎么会知道我的来历？在下沈清雨，苍云山玄门志，专为寻姑娘而来。为寻我而来？你是说，穿越之事与玄门有关？那我是怎么穿越来的呀？天地有灵，万物可通，我们只能感应到姑娘来自异界。至于怎么来的？一切皆属命。你快死了，此物可保你平安。异界之人本就被这个世界所排斥，作为扰乱时空的代价，你的三魂六魄连带身体，将会被这个世界一点点吞噬。这块玉佩。你得一直带在身上，切记隐身,身。七日之后，你带着玉佩来找我，我会重新为他起灵。你的意思是，这玉佩的效用只有七天？是。你为何要帮我？我奉师命下山，特地寻你，带你回玄山。玄山派不问世事，门中玄师更是高深莫测，为何要寻我，还要带我回门派？你是我的命定之人，自然要跟我回玄山成亲。成亲？你会不会弄错了？我已婚已孕，又怎么会跟你成亲？师傅所言不会有假，异界之魂就是我的命定之人。不管你是不是别人的妻子，既然是我的命定之人，自然跟我回玄山成亲。你师傅是不是把你教的太不食人间烟火了？你见了我一面，就不管不顾的要跟我成亲。你喜欢我吗？我跟你成亲，跟我喜欢你有什么关系？缘分是上天注定，不可违改。哪怕是被千夫所指，被剑诛楼。你是我的命定之人，我自然会护你出去。你是不是有病啊？不能再跟他纠缠下去了，找元宝要紧。你听好了，我有丈夫，还有一个孩子。无论如何都是不会跟你回去的。不过，今天还要多谢你救了我。眼下我还有急事，山水有相逢，来日我必当回报于你。我可以算出你儿子的位置。当真？你
你所找之人，在十里之外的东南方。那不就是誉王府吗？元宝的存在已经被他们发现了。不行，要是元宝落入誉王那两个人手中，一定十分危险。姑娘，此去凶险，或许我可以帮你。还不知对方意欲何为，我不能轻信他。万一他要以此要挟，那我……不用了，你已经帮我良多了，不需再为我涉险。告辞。你老是提你娘亲，难道你爹就不值得提一嘴吗？我爹早死了，提他干嘛？我娘亲可厉害了，到时候一定打得你落花流水。你爹不是酒，那你娘亲是谢婉宁？知道了还不快放了我？没想到我的好弟弟还有帮别人养儿子的癖好。不过谢婉宁身为王妃，却跟别人私通生了一个孩子，你要是被父母知道。下场想必十分凄惨，给我看住他！什么人？元宝。不怕了，不怕了啊！杨鑫带你离开。锦王妃，这孩子为何叫你娘亲？想来是故意放了消息让我来这里的，真是太心急太大意了。父皇，若不是我从人贩子手中救下这孩子，竟不知。这谢婉宁身为晋王妃，与人苟且，还有了孩子，简直是伤风败俗。父皇若不严惩，难以堵住悠悠之口，皇家脸面何存？不许你这么说我娘亲！你口口声声说我与人苟且，可有证据？要什么证据？谁人不知，堂堂相国府千金，与那家丁苟且之事，没准儿这孩子就是你与那家丁苟合的产物。誉王是吃了什么东西，嘴这么臭？如果那家丁确有其人的话，王爷何不叫人找来与我对质？何必在此白白浪费口舌呢？靖王妃，你若真像你所说的那样清白，那你解释一下，这孩子从何而来？总不能是你一个人生的吧？要是说出了元宝的身份，元宝以后。必然会处于夺嫡危险之中，可若不说出，朕就给你机会解释。若真像誉王所说，你和这孩子也没有脸再活在这世上吧，晋王妃。元宝是，元宝是本王的孩子。儿臣参见父皇。元宝，还不过来叫父王？去吧。父王。嗯，真可爱。三弟帮人养孩子的癖好，还真是令人咋舌呀。皇兄，这是何意？如若这孩子真是三弟的孩子，那为何从未听三弟讲起？说来也是本王的不是。五年前因为一些误。本王将宁儿禁足在青云院中午，哪曾想他竟背着偷偷的生下了孩子。本王也是最近才知道，皇兄不知也正好。如此，那为何不第一时间向父皇禀报？三弟不是不知，那时皇家子嗣担保，父皇是多希望能有个孙子。你存心欺瞒，这。是欺君之罪，誉王说的不错。如此重要之事，为何向朕隐瞒？父皇
。儿臣以前做了许多对不起宁儿的事情，所以也导致元宝不怎么待见儿臣。儿臣本想等着，等着孩子彻底认定了我，再向父皇禀告也不迟。哪曾想，发生了这种事情，都是儿臣的错。三弟说的振振有词。可敢在我与父皇面前来一次滴血认亲，也好叫我和父皇放心。身为皇家血脉，皇兄觉得我会弄虚作假不成？如若这孩子真是三弟的孩子，那三弟又有什么可担心的？还是说三弟不敢？如此，那便验吧。三弟，到你了，你就好好看看，这孩子究竟是不是你的朕的皇长孙，来来来，来让皇爷爷抱抱。皇爷爷，这个人对这剑中如此亲善，对我的孩子却连问都不问，这未免太偏心了。元宝还真会看人下菜碟呀！这孩子一看就是人中龙凤，天之骄子，看这眉宇之间，颇有朕当年的风范呀！哈哈哈哈。既然事事已摆在眼前，你玷污我王妃名誉的事情，又当如何？虞王，你也不是先查清楚就污蔑晋王妃，朕就罚你一年的俸禄，你可有异议？儿臣领罚。好，一个月后，便是中秋家宴，届时。朕要向天下人堂堂正正公布元宝皇长孙的身份，可不能委屈了我们的元宝哦。<笑>多谢父皇。谢婉宁这个贱人，竟然五年前就跟晋王偷偷生了个儿子。王妃，这皇长孙的位置必须是我孩子的。谢婉宁，这新仇旧恨要同一起算。你跟本王解释解释。其实，那滴血认亲滴血认亲的事情，霍影已经跟本王解释过了。属下事先已在水中加入白粉，清水中加入少许白粉，任何血液都能相融。原来他还不知道元宝就是他的孩子。本王想让你解释的是，你为何如此不信任本王，非要自己孤身一人前去涉险？你知道本王有多担心吗？对不起啊，我那是太心急了，我说的那些话都不是真心的，我绝对。不会再有下次，还敢有下次？没有，我发誓，我发誓绝对不会再有下次了。嗯、王爷
，你明知道元宝不是你亲生的，还要认他为嫡长子吗？一旦元宝的名字落入文牒中，可就没有办法再更改了。那又如何？你这段时间为本王所做的一切，为元宝所做的一切。本王都看在眼里。你是一个很好的女子，不管你是不是真的喜欢我，本王只认这个眼前的你。你可愿抛去过去的种种，与本王重新开始？本王必将元宝当成自己的亲生骨肉一般。你给过的梦已经足够，我心王爷，其实元宝。王爷，南方出现了洪灾，大量难民进城，还爆发了瘟疫。什么本就是本王的王妃，我总是谢婉宁、谢婉宁的叫着，太生疏了点。不知道的人还以为我们夫妻不和呢。好啊，好，随你怎么叫吧。王爷不好了，城西那边发生灾民暴乱。什么？保护好自己如今城中见幻意之人，如洪水猛兽，必不可及。姑娘，难道不怕吗？沈清雨，你怎么会在这儿啊？和你一样。如今城内人心惶惶，大家都闭门不出，唯恐染上瘟疫。你有心救治难民，实在难得。我玄山门中虽隐蔽多年，可我师父曾言：病人所病，忧人所忧。不敢违背，我只能尽一点自己的绵薄之力。姑娘又是为何？和你一样，我曾经也有位师傅教我医术，告诉我医者仁心，以救人扶伤为己任，不计得失。虽然我那时候并不想当医生，但是我也不想让他失望，所以这个病我必须医。姑娘所言甚是。可治疗此瘟疫的药方早已记录在册，况且朝廷已有几次大疫的经验，可为何此次疫情扩散的如此之快？也并不是无人所医，而是无药所治。你是说，有人买断了药材？那些药材藏好了，王妃放心，已经尽数藏在地窖中。不过，王菲菲何不毁了那些药？长没长脑子？如今瘟疫横行，自然是要以防万一。王菲说的是，吃奴婢糊涂了。让你找的人呢？那身患瘟疫的人是晋王府的厨娘，如今想来，已经接触到那个孩子了。
！救救我！谢文宁，你毁了我的容，我就毁了你的儿子。公平的很。都是干什么吃的？世子怎么会染上瘟疫？是王府的厨娘感染了瘟疫，不知为何，她又刻意接近了小世子，小世子这才感染上瘟疫的。那个厨娘呢？包包庇了。王爷，王爷，这治疗疫病之药，一夜之间被人买光，这小世子偏偏又在这个时候感染瘟疫，看来这背后之人是故意针对小世子。霍爷。你给本王好好盯着玉王府，有任何风吹草动，都不要放过。本王这次绝不会轻易的饶了他。是王爷，这小世子的病拖不得，不如从临城买药。你以为本王没想过吗？只是这一来一回需要数月，本王能等得起？元宝和城中的百姓，可也等得起吗？王爷不必担心，我已经找到了替代的药。这是城隍庙附近的花。嗯，这是西洋花，可解瘟疫。西洋花，西洋花一旦沾水，就会挥发出大量的毒素。如此大量，你要用它来制药？王爷竟然认识。谢婉宁。你老实跟本王说，你就叫干什么？如果不是本王从皇宫的药帖中看到这花的毒性，你是不是要瞒着本王偷偷去制药？王爷，且不说元宝现在危在旦夕，城中的百姓也处于水深火热中。你身为王爷，难道不应该先顾全大局吗？不行。王爷，我是医者，我自然知道这花该如何处理。你不用为我担心，本王只给你一炷香的时间。王爷。药已经治好了，太好了，明儿。明儿，你的眼睛被毒气所伤，看不见了。王爷不必担心，这失明的症状，两三日之后就能痊愈了。元宝吃了你的药，已无大碍，眼下还需要好好静养。你照顾他又对我不便，不如就将元宝安置在本王的房间里，那里每天都有侍女看护，这样你也可以放心。你的那些药，本王已经派发给了身染瘟疫的人，疫情已经得到了控制，也不必担心了。有劳王爷费心了。一落无去到流泪的人，这些都是本王应该做的。却以为常有四海的雨。我竟不知王爷还会梳女子的发髻，看来是经验颇丰啊。这你可错怪本王了，本王是为了你才学的。如今你眼睛失明，本王要照顾好你。一瞬间花开的时期，那穿衣、吃饭，甚至是洗澡如厕，王爷都要贴身照顾吗？你是本王的王妃，本王照顾你是理所当然的。王爷什么时候变得这么厚脸皮？我记得我给王爷说过，我这失明之症啊，不过两三日就可痊愈。王爷乃是千金之躯
，就不必麻烦你了，我自己可以。本王不管，只要是你一直不搬回本王府，本王就一直照顾你。那就不恭送王爷了。宁儿，宁儿，是本王。是你又怎么样？本姑娘照样做。顾景渊，你这个偷窥狂！大半夜的不睡觉，来我房里做什么？唐王元是担心你，便过来瞧瞧你。哪曾想你不在屋中，便在房内待了一会儿。谁曾想你一进屋就……方才若不是本王及时阻止你，你不是更吃亏吗？你分明就是欺负我看不见，故意不出声的吧？下来。本王过来看自己的媳妇，没有错吧？顾景渊，我今天揍死你！我。都时光风絮，红尘沙砾吹响里。怎么？这是在对本王投怀送抱？投怀送抱？你怎么不说？不是每次诱惑你吗？这个男人。身材还是挺不错。不过，既然你都这样说了，那我就不客气了。宁儿，你知道自己在做什么吗？怎么，顾景渊，你是怕了，还是说不喜欢？你，这是你自找的。为你这心上明月，吹梦到听见，他知我。心间，想同你开轩，听南雨微歇，夜蓬西山。啊！佳琪，你们在干什么？瞎了我的眼呀！我能不能孤立一下我幼小的心灵啊？那个贱人把药制出来了，听说是用其他药代替才制出的药。那个贱种怎么就这么命大？你手怎么了？我我，你染上瘟疫了！我的手！啊！王妃，余王，此次王妃感染瘟疫，幸亏吃了晋王妃的药，才保住一命。如今你并无大碍。休养几日便可痊愈。我去给王妃开个药方。告辞了。王爷，这死活的东西，自己染上瘟疫就算了，差点连累整个王府都跟着你走一样。我怎会染上瘟疫？你还有理了？王爷，你做的事情，哪一件你是做到了？要不是看在孩子的份上，本王早就让你跟那个婢女一样被乱棍打死。你现在这个鬼样子，本王多看一眼都觉得恶心。要是再敢惹本王，我有的是让人痛不欲生的法子。属下还探查到，那买药之人跟玉王妃的贴身侍女有过联系，只可惜
。那是你已被誉王杖灭，如今死无对证，也问不出什么。人没了，药也没了，眼下萧千兰应该没有时间去处理药材，你尽快找到那批药材。是。庆荣，你来了。谢婉宁，是你毁了我的容貌，还让王爷对我弃之如敝。我也要让你尝尝受尽屈辱的滋味。我倒是要看看晋王还会不会要你这残花败柳，这滋味一定比死了还难受。他可是晋王妃，身娇体柔的，你们可要好好伺候他。您放心，我们一定好好的伺候他啊。王爷，好了，晋王带兵包围了我们誉王府，现在正往王妃那里赶呢。岂有此理！想干什么？皇兄这是要去哪儿呢？顾景渊，你带兵包围誉王府，叫醉吗？霍影。王爷，他还是不肯说出王妃的下落。顾景渊，你不但带兵包围誉王府，还如此凌辱本王王妃，是父皇何在？你要做什么成？萧千兰谋害皇女，掳走本王王妃。今日本王就算是踏平这誉王府，父不会多说半句。萧千兰。你再不告诉我宁儿的下落，本王不介，再不求一计，让你感受一下千刀万剐的滋味。<笑>顾景渊，就算是告诉你，又如何呢？他早已经是被糟蹋过的残花败柳了。<笑>哦，对了，亲王放心，那些人都是我精挑细选的。保证会让王妃一仙一死。小千兰，我杀了你！那可能要让你失望。不可能，宁儿，你没事吧？谢婉宁，你被那么多男人睡过了，你还有脸来啊？晋王还会要你这只破鞋吗？<笑>小千兰，你还是省省吧。你的那些人早就被我处理了，不可能，你都已经晕了，怎么可能还有力气反抗？可能是我运气太好了吧。小心灵，你身上的药气还没有散。沈青云，你怎么在这儿？你身上玉佩有我的气息，我可以感知你的危险。此次多谢你相救了。不用演戏，你这眼睛……这个呀，不多一刻便会好了，不用担心。萧千兰，你机关算尽，难道就没有想过？自己会有报应的。报应！我堂堂誉王妃，就算是父皇没有证据，也不能把我走了。圣旨到！圣旨到！奉天承运皇帝诏曰
，今誉王妃大义期间私陇药物，致使瘟疫横行，民不聊生，实乃十恶不赦。念一乃皇室宗亲，特予以全尸。先赐鸩酒一壶，自行了断，不得延误。先此。王爷，按照您的吩咐，那些被誉王妃藏进来的药材，属下已尽数交给皇上。我不要死！王爷，王爷，王爷，你救救我！王爷，我是你的王妃！不要，王爷！你能在我孩子的身上，你救救我！你救救我！明明是你！住口！你这蛇蝎心肠的女人，竟然背着本王做了如此恶毒之事，简直是死有余辜！我死有余辜！一我，你好狠的心！你说我蛇蝎心肠，还是做妓？可这一桩桩、一件件，哪个不是你指使我的？全推到我身上，以为你就能摘干净吗？这么多年，在这王府里，我步步为营，疏离不堪，没想到最后还是落得这样的下场。凭什么？凭什么你们身居高位？把我藏在在朝廷，我不甘心，我不甘心。顾寒舟，我告诉你，我从来没有爱过你，在我眼中，我是个棋子罢了。崔公公，去死！誉王妃既然不肯自裁，咱家就得好好帮帮誉王妃了。从上次晋王解决了神机营重骨事件之后，皇上就更加看重晋王。如今晋王妃又解决了瘟疫，晋王在民间的声望如日中天，与日俱增。哎，更别提皇上要在中秋宴上宣布晋王之子为皇太孙，您要是再不动手，就没有机会了。本王自有决断，你去联系北领国的人。是。娘亲，娘亲，娘亲，父王说你生病了，他说不能让我打扰你，他可真坏。我，本王是怕元宝担心你，就没将你的事告诉他。好你个臭小子，你竟然敢在本王的面前背叛本王，小心本王一会儿打你屁股。男子汉是可杀不可辱，你要是敢打我屁股，我就。我就让娘亲打你屁股！好好好，听元宝的，娘亲啊，一定狠狠打他的屁股啊！谁让他欺负元宝，是不是、啊？娘儿，你也太偏心了吧！娘亲可以陪元宝一起去荡秋千吗？不带父王去，因为他要打元宝的屁股。当然可以啦，走，不带他去。<笑>知道了，我真乖。元宝既然已经将顾景渊当成了爹
我是不是也该相信顾景渊一回，让他知道元宝就是他儿子？毕竟我……娘亲，你怎么停下来了？对不起啊，元宝，娘亲刚刚走神了，我们继续好不好？不用了，娘亲，你刚生过一场病，你辞退纠结会很累的。元宝真是娘亲的贴心军大衣。那当然了，我是男子汉，要保护娘亲。蝴蝶，娘亲，我去给你抓蝴蝶。我的玉佩呢？牛儿，你怎么来了？本王在地上捡到了这个，是你掉的。啊，是我掉的。怎么回事？怎么突然没用了？七日之后，你带着玉佩来找我，我会重新为他起立。我怎么忘了？如今算来，今天刚好是第七天，我必须尽快找到沈清雨。牛儿，你的手。没事，王爷，你不要疑神疑鬼的啦。给帮我看看，给帮我看看。王爷，那批兵器已经有眉目了，葛兵将催您赶紧过去。王爷，正事要紧，赶紧去吧。你要是有不舒服的地方，切不可瞒着本王，一定要告诉我。我知道啦，哎呀。王爷什么时候变得这么婆婆妈妈的啊？多谢了。你不用道谢。你是我的命定之人，做这种事是应该的。别再说这些了，你知道的，我有丈夫，还有一个儿子，而且我很爱他们。不过，你救了我这么多次，作为报答，你有没有其他想要的？我一定想法子给你寻来。我没有其他想要的，那就别谈这个了。对了，我有一个问题想要问你，我这个日配可以帮我多久？我想了很久，如果这枚玉佩能够帮我永远留在这里的话，那所谓的被世界排斥也太可笑了。所以，他不会这么轻易的放过我的，对吗？对，你猜的不错，这块玉佩。只能暂时缓解你的症状，最长拖不过两个月。两个月就没有其他办法了吗？有，和我成亲。成亲？玄山派每一代弟子命格特殊，与之阴阳交合，可补一界之魂虚弱的魂心，如此便可永远稳固魂魄，留在这个世上。这也太荒谬了！这也是我为什么非要带你回苍云山成亲的原因。苍云山有天然的保护屏障，在那儿不要受天地法则的束缚，能更好的保护你。不行，我绝对不会答应这种荒谬的事情。我会为你找更好的办法，你不要有负担。会有别的办法吗？总要试试的，你是我命里的人，我不会让你从我眼前消失的。你何必？这是我自愿的，不管你相不相信。你我第一次见面的时候，我就觉得你是个特别的人。怎么了？你居然要心头写金阳玉佩，你疯了！你是我命定之人，你
缘分使然，只有我的心头血可以吻过你的魂魄。你不要担心，这是心头血，是那么好取的吗？你会死的。我与常人不同，我这点血还不至于要了我的命。别担心。小宁，那锦瑶，你什么意思？哎呀，本王觉得有必要让你知道知道，谁才是你的男人。你，哎，吴锦瑶，你这是白日宣言。小宁，你没有心吗？还是把本王当玩物了。本王对你如此的推心置腹，因为担忧你而提前回来看你，而你呢，你竟然背着本王和别的男人私会。说，那个男人是不是王府的下丁？我告诉你，就算他是元宝的亲爹，本王也绝对不允许你和元宝与他继续私会。听明白了没有？元宝是我的，你也是。听明白了吗？谢婉宁，你说搞得不成，本王告诉你。消气了吗？别以为这样，本王就可以原谅你。我想借天边月轮将我微落的轩辕。那这样呢？够不够也消气啊？宣将之风雪宣不够。何时一离，忘我的一切，悬一场梦，涕泪交换你心愿。只要在高。既然你如此的在意本王，那本王就给你一个解释的机会，说吧。你可记得那日，萧千兰把我带到青楼里？当然记得，本王恨不得将他千刀万剐。那日救我之人，就是他。所以你们两个就勾搭在一起？王爷，你的想象力还真是无人能及。你今日可有看到那人心口上有血迹？看到，那又如何？所以，沈清雨所言绝不能让顾景渊知晓，否则不知道要多出什么事。所以。那人是来向我求医的，我是给他看病而已。此话当真？真的不能再真了。好、啊，那本王就再相信你一次。你要是胆敢再骗本，本王一定饶你。再有下次，就再把我关青云院一回。不许胡说。哎，好了，王爷。你就不要再胡思乱想了。你忘了，今日是中秋节，我们得早点进宫才是。王爷，豫王勾结北领国，带兵逼宫造反，现在已经杀到皇城内了。什么？你竟敢勾结北领人，看下这种大逆不道之事！眼里还有一丝王法，还有一点仁义吗？都是你逼我的。父皇，论什么？论才干，我哪里比不上三弟？旁人觉得你不喜三弟，对他甚为严厉。可我知道，你早就想把太子之位给他了，对不对？下下
剥夺了我的兵权给他。要不是如此，我也不必向梅岭借兵。说到底，还是父皇的责。不过，只要父皇肯乖乖退位，我还能留你一个。娘，就算朕死，也不会受你这种罔顾百姓安危、叛国投敌之人的威胁。那儿臣只能恭送父皇祭天了。父王，父王，父王，你感觉怎么样？皇兄弑父篡位，就不怕被百姓唾弃、遗臭万年吗？<笑>只要我当上了皇帝，还有谁指责我？王源，就算你来了又如何？这皇城内外早就被本王掌控了，你们如今就是他瓮中之鳖，只能任意。<笑>难道皇兄就不好奇我是如何能走到这里吗？啊！王爷，不好了！皇宫内突然出现神界营士兵，我军十万将士尽数被掳，怎么可能？区区神界营那点兵力？怎么可能有如此强大的威力？不知道神界营士兵从哪得来的神器，威力巨大，属下千万不能敌也、啊啊。启禀皇上王爷，叛军已尽数被灭。顾景渊，好深的谋算啊！竟然暗地里偷偷打造兵器，你也怕不是早就有了谋反之心吧？原来你和我也一样，这里夺什么圣人？是朕让景渊秘密的研发火器。玉皇，你勾结北岭国引狼入室，谋逆篡位，实属大逆不道。你就算是皇子。朕也绝不会轻饶你！<笑>果然如此，父皇，什么事都想着三弟瞒着我，就连名字都不曾换过我的，就因为他是陈妃的儿子吗？父皇，我也是你的儿子，为何偏心至此？你以为之前你瞒着朕做的那些肮脏之事，朕全然不知吗？刚愎自用，不能害贤，暴虐成性。就算景渊不是小小的孩子，朕也绝对不会让你继承大统。如今你做下这等错事，朕不处置你。如何面对那些死在敌国刀下的英勇将士？来人！女王勾结外敌，谋逆篡位，即刻起，打入天牢。明日午时三刻，斩首示众。哈哈哈哈哈！父皇，对我还是这么绝情。成王败寇，如今
我也没有什么好说的。不过三弟，你不要以为赢了我就可以高枕无忧，除非私吞外人、抛子弃夫，而你永远都会被钉在蜘蛛柱上。不管是从前，还是以后，你永远都是被抛弃的那一个。<笑>静渊呐，外面的叛军还没有彻底肃清，你去吧。晋王妃，朕还有话要跟你说。父皇为何要支开王爷？这是，这不是现代的密码盒吗？怎么会出现在这里？这是景渊的生母陈妃留下的。难道陈妃也是从现代穿越过来的？不知陈妃娘娘现在所在何处，可能见上一面。当年小小生下景渊后，就消失了。朕派人足足找了一年，也没有找到小小的一丝踪迹。朕。从来就不是一个好父亲。那年小小失踪后，旁人都说他与别人私奔了，抛下了朕和景渊。朕的心里越是苦闷，就对渊儿越严苛。朕心里从未想过。景渊的心里比朕更加难过，是朕对不住他。也许陈妃娘娘并不是想真的离开父皇和王爷的。哎，当局者迷呀、啊。世上许多人，尽管想得清清楚楚。却很难看得明明白白。这盒子是小小消失之前唯一留给景渊的东西，也许能解开景渊的心结。父皇的意思是，朕找遍了能工巧匠，却也无法将它打开。可又不想毁了小小唯一留下的东西，就一直把它保存到现在。朕总觉得你与小小有某种说不清道不明的相似之处，也许你能打开此盒，而且定当竭尽所能。朕总觉得，你与小小有某种说不清道不明的相似之处。八位数的密码有百亿种组合，若是不知道确切的密码，根本不可能将它打开。不过，此物是陈妃留给儿子的唯一遗物，对陈妃而言必是十分珍重，密码也不可能随意设置。八位数的密码
，没准儿就是顾景渊的生日呢。小姐，这是晋王府那边送来的生辰八字帖，这桩好事可算是定下来了。己未、丙子、癸酉、丙辰，这生辰八字对应年份时辰如此之多。不像具体年月那样有明确的数字，如何能得到真正的密码呢？等等，要是按照易经之说，天干地支中倒都有各自对应的数字：己午、未十一、丙六、子巳、癸三、酉一、辰八、五幺幺六四三幺八。这时，那天与我相遇的女子，难道我的穿越和她有关？景渊宝贝，或许你永远也无法看到这张照片。不过娘亲还是想告诉你，离开你，并不是娘亲的本意，而是一种无可奈何。娘亲本不属于这个世界，这个世界也无法再留下娘亲。请原谅娘亲不能陪你长大，娘亲永远爱你。果然，陈妃并不是有意离开顾景渊的。当年小小生下景渊后，就消失了。朕派人足足找了一年，也没有找到小小的一丝踪迹。你猜的不错，这块玉佩。只能暂时缓解你的症状，最长拖不过两个月。两个月，如今算来也剩不过两日，我终究也逃不过消失的命运。那元宝又该怎么办？还有，顾清渊，我不能就这么带着遗憾离开，至少也该留下一点念想。元儿。王爷，宁儿，父皇叫你留下，都交代了什么？没什么，父皇让我多关心关心你。当真？当真。王爷，今夜我们和元宝一起做个游戏吧。娘亲，我们是来这里玩游戏的吗？元宝真聪明，元宝，我们和父王一起，对着这个东西喊茄子，就会有神奇的事情发生哦。真的吗？宁儿，你是怎么了？怎会说出如此奇怪的话？王爷等会儿就知晓了。现在，就陪我和元宝玩个游戏可好？父王。可以吗？好，来，三、二、一，茄子。这是何物？此物为拍立得，会将我们的样子永远留在这张照片之上，作为纪念。如此神奇之物，本王为何从前从来没有听闻过？婴儿，你是从何得来的？这是陈妃娘娘留给你的盒子中的。这是陈妃娘娘留给王爷的信，王爷看了就会明白。娘亲本不属于这个世界，请原谅娘亲不能陪你长大。娘亲
永远爱你。不可能，这绝对不可能！如此怪力乱神之事，本王要如何相信？王爷，这是真的，因为我和陈妃娘娘都来自同一个地方。王爷，你没有猜错，我的确不是真正的谢婉宁，我只是来自几千年后的一抹幽魂。两日后，我便会像陈妃娘娘一样，消散于这个世界中。娘儿，你这话是什么意思？娘亲，你要去哪里？你不要元宝了吧？元宝，娘亲也舍不得你，可是娘亲没有办法。元宝现在是个小男子汉了，要坚强，要好好听你父王的话，好好的长大。<笑>元宝，不要和娘亲分开。元宝，元宝，让他睡会儿吧。王爷，我本是一个孤儿，被我师父收养之后，才有了家。师父将他所有的医术传授给我之后，便故去。如今，我只有你和元宝。元宝是你的亲生孩子，新婚内宴。是萧千的，调换了西帕，想要诬陷我和家弟偷情，我一时肉不断。王爷，请你好好善待他。元宝是不是本王的孩子，本王都会善待他。谢婉玲。本王就算是上穷碧落下黄泉，也会找到留住你的方法。没有本王的准许，你哪也不准去。听到了吗？本王是不会让你死的。回苍云山，如何？想要带走宁儿，先问问本王手中的剑答不答应。你知道我不会答应你的。也罢，今晚我还有一秘法，可救谢姑娘，就看你愿不愿意了。只要能救宁儿，本王就算上刀山下火海，也在所不惜。除了和玄山派的传人结合以外，还有一秘法可救谢姑娘，就是将你的心作为药引，让谢姑娘服下，如此便可稳固一时之魂的魂心。
接往，一命换一命，你愿意吗？不行，我就算是死，也不会让顾景渊为我牺牲的。牛儿，以后盼望。就不在你身边了，你记得照顾好自己，还有元宝。王爷，你想好了吗？我们想不想得好，不就是本王的一颗心罢了？只要能救你，本王什么都愿意。此匕首被施了秘法。只要你将它插入自己的心中，你的心便能为谢姑娘所动。本王还有谢谢你，能够救你。拜托你了。那匕首已经被施了秘法，可保你性命无虞。其实，救谢姑娘之法，只需谢姑娘真爱之人的心头血，而那人也得真心实意的爱着谢姑娘，如此才可成事。看到王爷愿意为了谢姑娘付出生命，而谢姑娘也同样如此，沈某才明白，就算是命定之人，也敌不过两个相爱的心。沈某也是时候回玄山复命了。告诉谢姑娘，请原谅沈某的不告而别，有缘再会。算本王欠你一回。王爷，王妃醒了之后大吵大闹，抢走了一匹马，跑出了王府。什么？<笑>这时候，这救治之法的副作用也该显现了吧？已经无大碍了，回去千万不能着凉。这服药再多服用三日。便可痊愈。谢谢大夫。你想干嘛？啊、谢婉宁。
，你竟敢私逃出王府，连元宝都不要了吗？你谁呀、啊、你、啊？谢婉宁，你又在耍什么花样？我真的不认识你。本王是你的夫君。啊？夫君？嗯，像你这样的登徒子，本不要见多了。再让本不要遇到你，保证让你吃不了兜着走。滚！宁儿，死不要再让他记起我了。王妃失忆了，还将王爷赶了出来。还用你说？王爷，古人有云：“烈女怕豺狼。”以王爷的才貌和品行，相信有一天王妃定能重新爱上王爷。更何况，王爷还有个十分重要的帮手。你是说元宝？小家伙，你是不是认错人了？你怎么能喊我娘亲啊？你就是我娘亲，我和父亲来投靠你了。投靠我？那你父亲呢？出来呀！登徒子。呃，昨儿是我唐突，韩望姑娘不要介意。知道错了，你还敢过来？你敢叫叫啊！姑娘，我是来应聘的。切，你以为我会信啊？看你昨日的装扮。想必是非富即贵，今日又是这种打扮，肯定是不安好心。姑娘，实不相瞒，昨日我家中忽遭大变，万贯家财一日散尽，娘子也抛下我们父子俩离开了。我家元宝整日以泪洗面，看着实属伤心。哎呀！姑娘与我家娘子长得有几分相似，这孩子也就错把你当成了她的娘亲。只要姑娘能收留我们俩，我以后一定为姑娘鞠躬尽瘁，死而后已。这借口都能编出来，真当我是傻的不成？娘亲，元宝好想你啊！哎呀，算了，我别看看你到底有何目的。我可以收留你们，不过我先说清楚了。我这儿的月钱很少的，一个月呢只有五钱，而且这个小崽子的衣食住行都得从你的月钱里面扣，不成问题。行吧，那你先去把后面那堆柴砍了。好。心同你开听难以为没想到这登徒子身材倒是挺不错。一些两相三心娘心最好了。只、嗯、选你抱我心间，如烟染霜天。哎、啊啊，那边那个，砍完这些柴，记得去把水缸里的水给我挑满。娘儿。你这是要累死我吗？打住啊！你叫这么亲热干嘛、啊？你不要拿你们替身那一套来恶心我。替身，好不好？走吧。姑娘，请慢。嗯。姑娘，刚刚的替身是何意？不是你跟我说的吗？我跟你娘子有些相像。我告诉你啊，我们呢？只是主顾关系，你要是不想干了，随时可以走人。当然了，这个孩子嘛是可以留下来的。娘亲最好了。
夫妻不用担心元宝走便是了。元宝只要你的鸡。本王真是搬起石头砸自己的脚。我看便是。娘亲不是还有一袋草药没有磨完吗？顺便让夫妻一道做了吧。啊，是哦。哎呀，我倒是给忘了。嗯，那些草药，明早之前你要磨好。我有用，谢圆圆。娘亲，你想干嘛？不，娘亲，我怕。元宝，你给我等着。父王，你可算把活都干完了，要不要尝尝娘亲手做的糕点？你这个逆子，你看本王一会儿怎么收拾你！不许去！本王都还没和你娘亲睡一起，你休想！今晚你就跟本王一起睡了。谁要和你这个臭男人一起睡一张床啊？大坏蛋！不想睡也不行。天色还早，姑娘怎么就过来了？孩子呢？王爷，太傅已经催了好几遍，要是世子再不去上课，太傅就要告到皇上那边去了。也好，你将元宝送入学堂，切不可惊动了王妃。等下堂后，再将他送。元宝之前的课业还没结束，我就将元宝送去学堂了。我看你还能编到何时？嗯<咳>，那既然如此啊，你收拾收拾东西，跟我去趟山里。走，拿着。慢点。嗯，我呢，打算在这一片种些草药。你今日的任务就是把这里清扫干净。嗯。啊，这些就算是十八个人干上三天三夜，也做不完啊。那你要是不愿意的话，可以走人啊。我又没有强迫你在这儿吧。嗯，我不是这个意思。只要是你所愿的，就算我知道会做不完，我也会去做的。不过，在此之前，我送你的东西。落花笑软语。桃之夭夭，车辙其华。我见院中桃花开满枝头，便想到了你。一两。啊！我院中的那些桃树是我特意栽培拿来入药的，你损坏了我的桃花树。你需要赔我一两，从你的月钱里面扣。宁儿，我说了，你不要再这样叫我了。我呢，希望你能明白，我是看在那孩子的份上才让你留在这里的。你要是还是把我当成你那个娘子，对我出言不逊的话。我就把你赶走，宁儿，你本来就是我的，小心！这事有毒，你不用担心。哎，你、哎、一眼就千年，苦海无边，原来是。只想念一点。
相逢一点失恋，有百梦一卷。别小看我，我有的是。啊，顾景月，顾景月，你知不知道，随意帮别人吸血，自己也会中毒的。我明明对你百般刁难，你为何不离开，还如此紧张我的安危？只要是你所愿的，就算我知道会做不完，我也会去做。这是我的，难受。是因为你把我当成你娘子的替身了吗？上秦必落下黄泉，也会找到他的办法。只要能够成为他的妻子，只要本王就算上刀山下火海，也在所不惜。今晚一命换一命，你愿意？不行，就算是死，也不会让顾景瑶为我牺牲的。真厉害，风筝放的真高。<笑>慢点儿，英儿，你也太偏心了。光顾着夸元宝，也不知道夸夸本王。父皇乐得清闲，把奏折全部给了本王。本王都已经看那些堆成山的奏折，头都快大了。王爷如今贵为太子，他需要我夸，只怕会有别的解语花来替王爷排忧解难。是谁在你面前嚼舌根？本王定不饶他。那些劝你纳侧妃的折子都递到我这儿来了，还需要听别人说吗？明儿，本王只要有你一个就够了。那些人，本王自会敲的。你可千万别放在心上，小心动了胎气啊！我才不会在意这些事儿呢。要是你以后负我，我便带着元宝。和肚子里的孩子远走高飞，管你如何！宁儿，你好不容易才恢复记忆，你怎么可以又抛下本王？本王不管，这辈子我是禅定你，上穷碧落下黄泉，本王与你至死也不休。我还记得那夜，你走进了我的双眼。
故事从你微笑中淡然，从未曾遥远。我还记得那天，我曾怕有失遇见，你却给了我勇敢，再次想念。